தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நேர்களே இன்று மார்ச் இருபத்தி எட்டு தீரர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களின் நினைவு நாள் அதனால் இன்றைய தலைப்பு வாக்கினில் ஒளி ஏற்றுவோம் நான் பிறந்த மாவட்டமான புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் திருமயத்தில் பிறந்தவர்தான் தீரர் சத்தியமூர்த்தி பிஏ பிஎல் படித்து வழக்கறிஞராக பணியாற்றியவர் நீதிமன்றங்களில் தன்னுடைய வாதங்களினாலும் தன்னுடைய போராட்டங்களினாலும் தேசத்திற்கு மிகப்பெரிய தொண்டாற்றியவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் சமூக சீர்திருத்தவாதி ஏராளமான நற்பணிகளை செய்தவர் இவை எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமாக மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் அவருடைய புலமை மிகச்சிறப்பானது அதனால்தான் இன்றைய தலைப்பாக வாக்கினில் ஒளி ஏற்றுவோம் என்று கொடுத்தேன் மகாகவி பாரதி சொல்வார் உள்ளத்தில் உண்மை ஒளி உண்டாயின் வாக்கினில் ஒளி உண்டாம் என்று யார் ஒருவருக்கு நெஞ்சத்தில் உண்மை இருக்கிறதோ அவர்கள் பேசும் பொழுது கூட அந்த வாக்கினில் ஒரு ஒளி ஏற்படும் என்று அவர் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு பேச்சாளர் என்பவர் நிச்சயமாக அவருடைய வாக்கினில் ஒளி ஏற்ற வேண்டும் அவருடைய வாக்கினால் ஒளி பரவ வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் ஆனால் தற்பொழுதெல்லாம் அப்படி பேச்சாளர்கள் இருப்பதில்லை எப்படி மட்டையை பிடிப்பவர்களெல்லாம் பேட்ஸ்மேன் என்று அழைக்கிறோமோ பந்தை வீசுபவர்களெல்லாம் பந்து வீச்சாளர் என்று சொல்கிறோமோ அப்படி மைக்கை பிடிப்பவரெல்லாம் பேச்சாளர்கள் ஆகிவிட்ட காலம் பேச்சாளர்களும் அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படுவதாகவே இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்வில் ஒரு பேச்சாளர் தன்னுடைய அழகான திறமையால் ஒரு வாதத்தை கூட வைத்தார் நாங்கள் ஒரே விஷயத்தை பேசுகிறோம் என்று நீங்கள் எல்லாம் அழுத்துக் கொள்கிறீர்களே காலம் காலமாக ஒரே விதமான பாடலைத்தானே கேட்கிறீர்கள் இசைக்கு ஒரு சட்டம் பேச்சுக்கு ஒரு சட்டமா என்று எனக்கு அவர் புரிந்துதான் பேசுகிறாரா என்று இன்று வரை குழப்பம் நண்பர்களே ஏனென்று சொன்னால் இசை என்பது மனிதனை மகிழ்விப்பதற்காக உண்டானது இசையால் வசமாக இதயம் எது என்று மனிதனுடைய கவலைகளையெல்லாம் மறந்து அவன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு கலை இசை அதை திரும்ப திரும்ப எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் ஆனால் பேச்சினுடைய நோக்கம் அது வல்ல நண்பர்களே மனிதர்களுடைய விழிப்புணர்வை கூட்டுவது அறிவை ஊட்டுவது பேச்சு புதிதாக இருக்க வேண்டும் சொல் புதிது பொருள் புதிது என்று சொல்வானே பாரதி அப்படி எல்லாம் புதிதாக இருந்தால்தான் பேச்சுக்கு ஒரு மகத்துவம் கிடைக்கும் அப்படி பேசுபவர்கள்தான் நல்ல பேச்சாளர்களாகவும் இருக்க முடியும் இசைக்கலைஞருக்கு எந்த சமூக பொறுப்பும் இல்லை ஆனால் ஒரு பேச்சாளருக்கு இந்த சமூகத்தை ஒரு சதவீதமாவது முன்னேற்ற வேண்டிய பொறுப்பு கடமை இருக்கிறது இதைத்தான் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் நான் வாக்கினில் ஒளி ஏற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் மை கிடைக்கிறது என்பதற்காக கண்டதையும் பேசுபவர்களுக்கு பெயர் பேச்சாளர்கள் இல்லை மேடைக்கென்று ஒரு நாகரிகம் இருக்கிறது மற்றவர்களை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது எந்த முறையில் அவர்களை விழிக்க வேண்டும் எந்த முறையில் அவர்களை பழிக்க வேண்டும் எந்த முறையில் அவர்களை புகழ வேண்டும் என்றெல்லாம் சில வரையறைகள் இருக்கின்றன அதை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி பேசும் பொழுதுதான் அந்த பேச்சு ஒரு மகத்தானதாக அமைகிறது மற்றவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைகிறது வள்ளுவன் சொல்வாரே அப்படி சொல்லுக சொல்லிர் பயனுள சொல்லற்க சொல்லிர் பயனிலா சொல் என்பாரே ஆனால் இன்று நாம் பயனில மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் நண்பர்களே வாக்கினில் ஒளி ஏற்றினால் நம்முடைய ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் இந்த வாக்கு இந்த பேச்சு இந்த வார்த்தைகள் ஒளியேற்ற முடிந்தால் அதுதான் மிகச்சிறப்பானதாக இருக்கும் இந்த பொறுப்பை உணர்ந்து நாம் எல்லோரும் பேச வேண்டும் மிகச்சிறந்த பேச்சாளராகிய சத்தியமூர்த்தி அவர்களின் நினைவு நாளில் இதையே ஒரு உறுதிமொழியாக ஏற்று பேசும் பொழுது மிகவும் கவனமாக மிகவும் சிறப்பாக பயனுள்ள சொற்களை பேச வேண்டும் அப்படி பேசத் தொடங்கிவிட்டோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் உற்சாகமாக இருக்கும்